كل حرب خاضها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كانت حربا اضطر إليها لم يكن يردها كل حرب حتى تلك التي تبدو وكأن النبي صلى الله عليه وآله كان هو البادئ فيها بدأ فيها إجهاضا لمحاولة ذلك العدو أن يستبق الأمر وأن يباغت أما أولئك الذين كانوا من الجاهلين مثلا ممن عادوا النبي صلى الله عليه وآله ودينه ورسالته لا عن عناد وإنما عن جهل فهؤلاء نرى في تأريخ هذا النبي صلى الله عليه وآله وسيرته ما يثير العجب كيف يقابلهم بالرحمة وبالشفقة وبالصفح والمغفرة بما لم يرى مثيل له في شخصيات كل القادة إلا اللهم الذين هم بضعة منه صلى الله عليه وآله كأئمة أهل البيت فمن الخطأ إذن أن يقيم هذا النبي وأتحدث هنا بلسان الحضارة بلسان الفكر لا بلسان المسلم أو الشيعي أو الرافضي أتحدث بهذا اللسان المجرد أقول من الخطأ أن تقيم هذه الشخصية القيادية من خلال نظرة ضيقة مجتزأة تسلط الضوء فقط على حروبها التي خاضتها وتعرض كذلك عن دواعي هذه الحروب وتهمل جانبا عظيما من جوانب هذه الشخصية يظهر كم كانت شخصية السلام والعفو والصفح بما لا مثيل له ولكن مع من؟ مع هؤلاء الجهلة حتى وإن كانوا ممن قصد الإجرام بل أجرم نجد هذا النبي صلى الله عليه وآله يصفح 